Gracias, Lagui. Estamos en el Centro de Industriales Panaderos de la provincia de Córdoba porque en las últimas horas se han estado discutiendo mm. cuáles serán los aumentos que van a sufrir los distintos productos de panadería y estamos con el presidente del Centro de Industriales Panaderos, precisamente Reinaldo Rusconi. Bueno, Reinaldo, ¿cuál es la decisión que se ha tomado desde el centro? Sí, muy buenos días. Eh, bueno, anoche en una reunión bastante complicada, hasta larga... Hasta la noche bien pasada, digamos, este, decidimos realizar un aumento sobre los productos básicos principales, que son el pan francés, la factura y el criollo común. Decidimos realizar un aumento de un monto fijo, digamos, este, que va a ir montado sobre el abanico de precios que existen, digamos, por ejemplo, para el caso del pan francés, entre el abanico de precios que va entre 55 y 70 pesos, eh, un aumento fijo de 7 siete, de siete pesos. En la factura, por ejemplo, de, que tenemos un abanico de precios que va entre 13 y 15 pesos, un aumento fijo de 2 de pesos. Y el criollo común, en el, en el otro caso, eh, que va entre 100 y 115 pesos el kilo, eh, decidimos un aumento de 10 pesos, que son precios sugeridos, ¿no? ¿Alcanzan, ¿Alcanzan estos precios sugeridos para paliar la situación que están viviendo los industriales panaderos a esta altura? Sí, por el momento es un paliativo que vamos a tener para poder sobrellevar esta situación tan compleja. Porque aparte de, de tener aumento permanente de distintos insumos, igual que servicios, tenemos la problemática de la caída de las ventas. Bueno, eh, esta situación de la franja de precios que ustedes plantean, digo, se da en cuestión del barrio y también por la calidad del producto. ¿Qué otra cuestión afecta también este precio y qué puede afectar que suba un poco más? Eh, no, básicamente son eso, digamos, calidad de producto. Eh, hay variación en la calidad de producto y eso hay una variación de costo. Y Pero... sí también en las zonas, ¿no? Eh, que tiene que ver con, con bueno, el, el precio de los alquileres y demás este, situaciones no. que son un poco más costosas. Lagarto, te escucha a los funcionarios del Centro de Industriales Panaderos. Bueno, no, simplemente, obviamente, tratar de, de entender si esto es una, una espiral que no se podrá detener eh, nunca más, porque yo entiendo y obviamente la posición de ustedes es indiscutible. Aumenta todo, una carga impositiva tremenda es, eh, diría que hasta insoportable poder mantener la industria. Ni quiero pensar en los pequeños. Ustedes recién mencionaban el caso de los alquileres de los locales, el alulo, sería es insoportable aquel que, que se metió en, en, esta, en esta tarea, en esta profesión, con un comercio chiquito, qué sé yo, compró su hornito, etcétera, etcétera, es insostenible. Sí, así es, digamos. Este, la verdad es que nosotros venimos retrasando un poco también todos estos aumentos en función de que venimos haciendo un trabajo fuerte con el Estado, con el Gobierno, ...tratando de generar alguna serie de herramientas que nos permitan funcionar mejor. Bueno, hemos tenido una gran recepción, pero bueno, estas medidas todavía no, no han salido a la luz... ...por lo cual, eh, para paliar un poco la situación, hemos tenido que sugerir estos aumentos de precio, ...digamos que no es lo que nosotros queremos, pero bueno, para cubrir eh, una serie de obligaciones... ...y mejorar lo que es tema caja, digamos, tenemos que re eh, realizar estos aumentos... ...y bueno, anunciar estos, estos precios, ¿no? Bueno, le agradezco la gentileza de habernos atendido, ¿eh? un saludo grande, ojalá que se mejore todo para el bien de todos, ¿no? Y de sí, todos sí. los rubros, no solamente sí, de no ustedes. Sí, no solamente el del PAN. Sí, sí eh, la verdad es que nosotros necesitamos por parte del Estado también de que tomen medidas más, este, o sea, con, con mayores eh, prontas, este, debido a que, bueno, hay, hay mucha deserción de... de ha habido muchos despidos, hay panaderías que van cerrando en forma continua y bueno, y eso hace una situación bastante grave y compleja, ¿no? Que es lo que venimos viviendo en estos últimos meses. Eh, eh, Rosconi, eh, eh, algo que quería... Sí. Algo que le quería aclarar es que si bien nos preocupa el aumento, pero si tenemos en cuenta la inflación anual que hubo la, el último año, de que... Llegó casi al 50%, que estuvo alrededor del 47%. Claro, Nosotros, con el aumento del PAN, en un año no llegamos a eh, aumentar ese porcentaje. Claro. O sea que el esfuerzo que estamos haciendo es considerable. Si se quiere, están atrasados. Es, es algo claro. que le queremos decir a la población. Claro. Bueno, le, le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. ¿eh? Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. No, por favor.